بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض ناظرین آج ہم آپ کے سامنے بے اولاد بادشاہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ لا ولد تھا جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو اس نے وسیعت کی کہ میری موت دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو میری جگہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوا وہ ایک فقیر تھا جس کی ساری زندگی در بدر بھیک مانگتے اور اپنی گٹری میں پیون پر پیون لگانے میں گزری تھی امیروں وزیروں نے بادشاہ کی وسیعت کے مطابق اسے بادشاہ بنا دیا اور وہ تاج جو تخت اور خزانوں کا مالک بن کر بہت شان سے زندگی گزارنے لگا قائدہ ہے کہ حاصد اور کم ظرف لوگ کسی کو آرام میں دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں اس فقیر کے ساتھ بھی یہی ہوا جو اب بادشاہ بن گیا تھا اس کے دربار کے کچھ عمرانے آس پاس کے حکمرانوں سے ساز پاس کر کے مل پر حملہ کروا دیا اور بہت سا علاقہ حملہ آوروں نے فتح کر لیا اس حادثے کی وجہ سے فقیر بادشاہ بہت افسردہ رہنے لگا انہی دنوں اس کا ایک ساتھی فقیر ادھر آ نکلا اور اپنے یار کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے اسے مبارک بات دی کہ خدا نے تیرا مقدر سنوارا اور فرش خاک سے اٹھا کر تخت افلاق پر بٹھا دیا فقیر کی یہ بالکل بات درست تھی کہاں در در کی بھیک مانگنا اور کہاں تخت سلطنت پر جلوہ افروز رہنا لیکن اس شخص کو تو اب بادشاہ بن جانے کی خوشی سے زیادہ ملک کا کچھ حصہ چھین جانے کا غم تھا غم بھری آواز میں بولو ہاں دوست تیری یہ بات تو غلط نہیں لیکن تجھے کیا معلوم میں کیسی فکروں میں گرا ہوا ہوں تجھے تو صرف اپنی دو روٹیوں کی فکر ہو گئی ہے لیکن مجھے ساری ریایا کی فکر ہے دنیا کا تو یہ حال ہے اگر یہ ہمیں حاصل نہ ہو تو مفلس ہونے کا غم کرتے ہیں اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ دنیا سے بڑھ کر کوئی بلا نہیں تو نگری کی تمنا ہے گر تو لازم ہے خدا سے کچھ نہ طلب کر بجز کنات کے یہ بات سچ ہے کہ افضل ہے صبر مفلس کا کسی غنی کی شب و روز کی سخاوت سے حضرت ساتھی نے اس حکایت میں یہ سچائی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اعزاز پا کر بھی انسان کو سچا اطمینان حاصل نہیں ہوتا اپنے طالبوں کو مسلسل کرب میں مبتلا رکھنا دنیا کی ایسی عادت ہے جسے بتلا نہیں جا سکتا اگر کوئی شخص اس بات کا طالب ہے کہ اسے سچی راحت اور حقیقی اطمینان نصیب ہو تو اسے چاہیے دنیا کی حوث ترک کر کے قناعت اختیار کرے معزز ناظرین یہ بات ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور جواب دیجیے گا اور ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں ساتھ دیے گئے بیل لائکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو والسلام